Hello các bạn, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái phần intro và overview của cái phần process ha Đầu tiên mình sẽ đi tới cái phần introduction trước Thì đối với cái phần introduction như là mình đã đề cập ở trên lớp á, Thì các bạn nhớ rằng đối với những cái dạng task one Thì mình đều ưu tiên cái chiến lược là mình tiết kiệm thời gian Cái introduction mình phải có một cái chiến lược gì đó để mình có thể là paraphrase Trong vòng một phút là các bạn phải xong Ok, Nên cái chiến lược của mình là mình chỉ cần phải đổi ngữ pháp thôi là đủ rồi So các bạn tưởng tượng cái đề nó cho mình Có thể là nó sẽ cho mình một cái cụm danh từ gì đó Một cái now phrase gì đó Thì cái các bạn cần phải làm là các bạn sẽ đi biến Đổi cái điểm ngữ pháp now phrase này Các bạn sẽ biến nó thành một cái now clause Hoặc là những cái cụm khác Ví dụ ở đây mình có gợi ý cho các bạn một số cụm Để các bạn có thể, có thể sử dụng qua lại Thì ví dụ ha Uh, đề này các bạn đang thấy là the diagram below shows the process of producing orange juice thì các bạn thấy rằng mình chỉ cần đổ nhẹ một xí thôi diagram các bạn sẽ biến là cái chữ graphic shows thì các bạn chỉ cần đơn giản các bạn ghi là chữ illustrates uh, sau đó là các bạn có đây là một cái cụm danh từ đây là một cái noun phrase nè nên là các bạn sẽ biến nó thành cái noun clause cái cấu trúc mà mình đang nói nó ở này thì các bạn sẽ có là how s cộng v thì từ đó mình sẽ dựa theo cấu trúc đó mình sẽ lấy heo chủ ngữ của mình sẽ lấy là cái vật thể mà mình đang miêu tả ở đây có nghĩa là cái orange juice right orange juice động từ các bạn sẽ tận dụng cái động từ mà mình được được cho ở trên cái uh, in, ở trên cái đề bài thì các bạn sẽ có là orange juice is produced right ok thì các bạn sẽ có một số những cái động từ mà các bạn xong thông thường là các bạn sẽ gặp rất là nhiều ở trong cái phần process thì các bạn sẽ có những cái động từ là làm ra right thì các bạn sẽ cần phải học cái version động từ cũng như là cái danh từ của nó ha các bạn nhớ một số những cái động từ này giúp mình ha đầu tiên các bạn có produce thì các bạn sẽ có danh từ là the production of something sau đó thì các bạn sẽ có uh, một danh từ là make thì các bạn sẽ có là the making of something uh, Các bạn có manufacture Thì các bạn sẽ có là the manufacture of something Đôi khi các bạn thấy người ta cũng xài nhạc manufacturing of something đó. Ok Rồi, đơn giản vậy thôi ha Intro mình không màu mè Đề nó cho mình cái gì thì mình paraphrase chính xác như thế Mình chỉ cần, cái nhiệm vụ của mình chỉ cần là đi đổi cái ngữ pháp là đủ Ok Rồi, cái mà các bạn cần đầu tư hơn một xíu đó chính là cái phần overview Tại vì các bạn nhớ rằng overview nó là cái điều kiện để cho các bạn có thể đạt được cái điểm task achievement trên 6 Nếu các bạn không viết được cái overview chính chính xác Thì cái điểm task achievement của các bạn nó có khả năng là bị dưới 6 nên overview là một cái rất là quan trọng để cho các bạn có thể là thỏa mãn được cái điểm task achievement của mình ha. Thì đối với phần overview, các bạn sẽ đi trả lời hai câu hỏi để giúp mình. Mình sẽ có hai câu hỏi, một câu hỏi chung chung và một cái câu hỏi cụ thể hơn một xí. Thì các bạn có câu hỏi chung chung là how many stages are there? Có bao nhiêu bước ở trong này? Hoặc là các bạn sẽ có câu hỏi cụ thể là what are the main stages? Vậy là sau khi các bạn nói về những cái câu hỏi chung chung Khi các bạn nói về trả lời cái câu hỏi chung chung xong rồi Các bạn dẫn ra là trong cái process này có bao nhiêu bước rồi Thì các bạn sẽ đi cụ thể vào Các bạn sẽ elaborate ra Và các bạn dẫn ra khoảng 1 đến 2 bước chính ở trong này ok Nên là mình thiết kế cho các bạn hai cái cấu trúc để các bạn có thể sử dụng Khi mà các bạn dùng đi thi ha thì đầu tiên các bạn trả lời cho câu hỏi là how many stages are there Thì các bạn sẽ có đây Overall, đây là cái từ nối tiêu chuẩn nhất để các bạn có thể dùng để các bạn giới thiệu overview Các bạn sẽ không cần bất kỳ cái từ nối nào khác đâu ha uh, Mình sẽ có là this process Và các bạn có thể dùng những từ là bao gồm nè Bao gồm nè Hoặc là trải qua bao nhiêu đó bước Thì trong cái process các bạn thấy bao nhiêu bước thì các bạn đơn giản các bạn cứ ghi vào Ok, ví dụ như là nó có ghi số rõ ràng Ví dụ như là các bạn nhìn vô đây thì các bạn sẽ thấy là cái process này nó có số rõ ràng Thì các bạn cứ ghi theo cái số đó thôi Còn nếu mà các bạn thấy là nó không có số Và các bạn không có chắc chắn rằng là nó có bao nhiêu bước Thì các bạn cứ ghi là multiple hoặc là various phases Ok, rồi đối với cái main stages Thì đây là cái cấu trúc mà các bạn sẽ dùng cho khoảng là 90% trường hợp Uh, đây là cái mà mình một xíu nữa mình sẽ nói đây là cái ngoại lệ 
Đây là cái mà mình khuyên các bạn nên học Nếu mà các bạn không có thời gian để có thể là đầu tư cho cái dạng process Thì các bạn chỉ cần học đầu tư để có thể là viết theo cái công thức này là đủ rồi Ok, thì mình sẽ có bước chính, mình sẽ dẫn ra là bước đầu và bước cuối Thì các bạn lưu ý, uh, chữ commencing with có nghĩa là bắt đầu Hoặc là culminating in có nghĩa là kết thúc Thì từ đó các bạn sẽ dẫn ra bước đầu ngay đây, và bước cuối ngay đây Thì mình có để trên này đó là cái chữ parallel structures Có nghĩa là cấu trúc của nó nên song 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 có nghĩa là cái loại từ của nó nên ở đằng trước và ở đằng sau nên giống nhau Ví dụ ở đằng trước các bạn sử dụng một cái nail phrase thì đằng sau các bạn cũng nên dùng cái nail phrase Đằng trước các bạn xài verb in thì đằng sau cũng nên dùng verb in Đằng trước các bạn xài nail, be in, verb by ed Thì đằng sau các bạn cũng nên xài nail, be in, verb by ed Thì mình recommend các bạn sử dụng cái điểm ngữ pháp cuối cùng này ha Thì các bạn đọc thử cái câu ví dụ ở trong này Thì các bạn sẽ có là overall Cái process này nó bao gồm 7 bước right? Đây là cái phần trả lời cái câu hỏi đầu tiên Sau đó cái main stages các bạn để ý này có mình phân tích cấu trúc nó có giống như trên này nha Commencing with Các bạn có clay Sẽ là danh từ Sau đó tới being Và Sau đó các bạn sẽ có là verb by ed Chính là cái chữ đó up Ở hình đề đằng sau các bạn thấy cũng y chang như thế Các bạn nhớ là cấu trúc nó phải song song Các bạn sẽ có danh từ của mình là final products Các bạn có being Và các bạn có verb by ed là Delivered to retailers Ok Rồi mình thử nha Thì các bạn nhìn vô trong này thì các bạn sẽ nhìn thử giúp mình là có bao nhiêu bước thì các bạn có là 12 bước right so mình sẽ có overall this process bao gồm thì các bạn có là consist of 12 stages ok rồi sau đó là các bạn sẽ nói bước bắt đầu ha commencing with thì các bạn có bước bắt đầu các bạn đọc kỹ ở đây là bước trồng trồng cam đúng không right oranges being grow uh, on the plantation Các bạn thấy là mình sẽ trồng nó trong đồn điền đúng không? Và mình sẽ kết thúc với and culminating in Culminating in thì các bạn thấy đây là cái sản phẩm cuối cùng là nước cam Nó được đóng hộp Đúng chưa? Right So các bạn sẽ có là sản phẩm cuối cùng Các bạn nói là end product Being package nó được đóng hợp ha ok rồi xong um, thì ngoài ra các bạn sẽ có một cái lựa chọn khác đi chính là cái lựa chọn including các bạn sẽ sử dụng cái lựa chọn này khi mà cái process của các bạn nó có ít bước và các bạn có thể tóm tắt những cái bước đó thành một cái cụm danh từ ngắn gọn ok thì uh, mình ví dụ cho các bạn ở đây ha ví dụ như các bạn đang có đây là một cái process mình sử dụng tái sử dụng nước mưa Ok, thì các bạn sẽ nhìn vô đây các bạn thấy là nó sẽ có khoảng là 4 cho tới 5 bước cơ bản Các bạn có bước này là cái bước thu, thu góp nước mưa lại nè Nước mưa và mình dùng cái hệ thống ống để mình gather, mình collect lại cái nước mưa Sau đó là mình sẽ xử lý nước mưa và Sau đó là các bạn thấy là mình sẽ bỏ clo vào để cho cái nước nó sạch, mình xử lý nó tiếp tục và Sau đó là các bạn thấy là mình vô cái khung storage là các bạn đi giữ trữ nước và Sau đó bước cuối cùng là mình sẽ dẫn cái nước này đến tận tận hồ gia đình để họ có thể consume ha. So các bạn sẽ đọc câu này Cái process này ở đây mình bị thiếu chữ overall nè Overall, this process consists of five multiple phrases uh, Phases, sorry các bạn ha À, mình sẽ có including thì các bạn sẽ có là thứ nhất là cái bước thu gom nước mưa là collection thứ hai là cái bước cleaning thứ thứ ba là cái bước bỏ clo vào thì các bạn có danh từ là chlorination sau đó là bước uh, dự trữ thì các bạn có là storage và cuối cùng là cái bước là phân phối tới từng hộ gia đình thì các bạn có là supply các bạn xài distribution cũng được ok rồi thì đó chính là cái cách để mình có thể viết cái intro và overview của dạng process